ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ இதில் கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்றத இந்த டயக்ராம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் கொஷின் படித்து பாருங்கள் அது புரியும் உங்களுக்கு இப்போ இதை மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குப்பா சரியா பி கியூஆர் ஓகே இப்போ இந்த சைடும் இந்த சைடும் வச்சுக்கோங்க அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் மையப்புள்ளின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இதனோட கரெக்டாக பாதி இந்த லைனில் கரெக்டாக பாதி எங்கே இருக்கணுமோ இதனோட மிட் பாயிண்ட்டையும் இந்த இப்போ இந்த சைடோட மிட் பாயிண்ட் இந்த சைடோட மிட் பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்க எஸ் ஆர் அதை ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த லைனும் இந்த லைனும் பேரலல் அதாவது இணை அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பேரலல் அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன வரணும் சாய்வு தான் ஸோ ஸ்லோப் தான் எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூன்னு வரணும் அப்போ இதுக்கு எம் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுக்கு எம் டூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இது ரெண்டும் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ ஈக்குவலாக இருந்தால் இந்த லைனும் இந்த லைனும் பேரலல்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே அதுக்கு இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சால் தானே இதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் அவங்க இதனோட மிட் பாயிண்ட் இது இதனுடைய மிட் பாயிண்ட் இது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மிட் பாயிண்ட் வச்சு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இதனுடைய சாய்வும் இதனுடைய சாய்வும் சமமாக வந்துருச்சுன்னா இணை முடிஞ்சது ஓகே அடுத்து செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து இப்போ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் சும்மா சொல்கிறேன் இப்போ இது ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இது எவ்வளோ இருக்கணும்னா இதில் பாதி தான் இருக்கணும் டென் பை டூ எவ்வளோ ஃபைவ் இது ஃபைவ் தான் இருக்கும் சப்போஸ் இது எயிட் அப்படின்னா இது ஃபோர் இருக்கணும் இது டுவெல் அப்படின்னா இது சிக்ஸ் இருக்கும் அதுவும் நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதனோட டிஸ்டன்ஸ் இதனோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு இதில் இது பாதி தான் இருக்கும் கியூஆரில் பாதி தான் வந்து சாரி கியூஆரில் பாதி தான் எஸ்ஆர் அப்படின்னு நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க முடிஞ்சுதா புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இதுக்கு ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்ஆர் அப்படிங்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஸோ எஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பி கியூ சரியா இந்த ரெண்டுத்தினுடைய மைய புள்ளி தான் இந்த எஸ்ங்கிறது இப்போ இங்கே பிங்கிற பாயிண்ட் என்னது பாருங்க ஏ கமா பி இங்கே இருக்கிறது சி கமா டி நம்ம மிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூன்னு கண்டுபிடிப்போமா மிட் பாயிண்ட் ஸோ இங்கே ஃபார்முலா வேணும்னாலும் நம்ம எழுதிடலாம் மிட் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ இப்போ இது படி நம்ம மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதாவது எஸ்ங்கிறது அதனோட மிட் பாயிண்ட் ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு எஸ்ன்ற பாயிண்ட் வந்து கிடைச்சிடும் இப்போ பாருங்க இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் சி பை டூ கமா பி ப்ளஸ் டி பை டூ அவ்வளோதாங்க இதுதான் எஸ்ங்கிற பாயிண்ட் ஏன்னா இது நம்பராக இருந்தால் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் இது நம்பர் கிடையாது லெட்டர்ஸ் தான் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஓகே முடிஞ்சது அடுத்தது இப்போ ஆருங்கிற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா ஆர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பி ஆர் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிறது தான் ஓகே ஸோ இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இது வந்து டி போல் ஆக்சுவலாக நான் ஆறுன்னு போட்டுட்டேன் இந்த எல்லா இடத்துலையும் இது வந்து டி ஓகேங்களா ஸோ என்ன ரெண்டு இடத்துல ஆர் வராது இல்லை அப்போவே யோசிச்சேன் நான் ஸோ இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டி வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆர் ஸோ இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஏ கமா பி ஆர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இ கமா எஃப் ஸோ இதை வச்சு நம்ம டி கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ மிட் பாயிண்ட் தானே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூனா ஏ ப்ளஸ் இ பை டூ கமா பி ப்ளஸ் எஃப் பை டூ முடிஞ்சுதா ஸோ இப்போ இங்கே எஸ்ங்கிற இங்கே இது என்ன இங்கே ஏ கமா பி மாதிரி இங்கே என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் இ பை டூ பி ப்ளஸ் டி பை டூ இங்கேயும் அந்த மாதிரி டிங்கிற இடத்துல இது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதனோட ஸ்லோப்பையும் இதனோட ஸ்லோப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா எம் ஒன் எம் டூ
So, இப்பு இதல இது X1, Y1, X2, Y2. Slope உக்கு என்ன formula நமக்கு தெரியும்? M is equal to Y2 minus Y1 by X2 minus X1. So, இப்பு இது படித்த substitute பண்ணிக்கலாமா? இப்பு பாருங்க, Y2 இருக்கு ரடத்தில் என்ன வரும்? B plus F by 2 minus Y1 இருக்கு ரடத்தில் B plus D by 2. divided by x2 இருக்கு ரடத்தில a plus e by 2 minus a plus c by 2 equal to இப்பது எப்படி simplify பண்டுரது பருங்க b இங்க புல்ல 2 2 இருக்கது நால் நாம் LCM 2 நிடுத்துக்கலாம் b plus f இந்த minus இங்க multiply பண்ணா minus b minus d இப்படி போட்டுக்கும் அப்பதா minus உள்ள multiply பண்ணும் தெரியும் நமக்கு divided by இப்ப இந்த எடத்தில இதுக்கு LCM இந்த minus உள்ள multiply பண்ணா, minus A, minus C. இப்பு பார்த்தீங்க நான் இந்த B, B cancel ஆயிட்டு, F minus D by 2 divided by, இங்க A, A cancel ஆயிட்டு, E minus C by 2. இப்பு என்ன பண்ணலா இது? F minus D by 2 into, இது வந்து நம்ப reciprocal மாத்தப் போரும். So, 2 by E minus C. இப்பு இந்த 2, 2 cancel ஆயிட்டு, M, இது வந்து நம்ப இது என்ன வெச்சிக்கிட்டோன் இந்த எடத்தில் அந்தால் நான் M2 போட்டுக்கிறேன். Slope of ST வந்து M2 வெச்சுக்கப் போகிறேன். So, M2 is equal to F minus D by E minus C. Okay? கண்டு புடிச்டு. இப்பே என்ன பண்ணப் போரும் நான் Slope of Q R கண்டு புடிக்கிலாம். சரியா? So, இப்பு பார்த்தீங்க நான் Slope of Q R வந்து நம்ப M1 அப்படின் வெச்சுக்கப் போரும். இப்பு இதில Q R இங்கர போய்ண்ட் வந்து E, F சு இப்பு இதல X1, Y1 X2, Y2 நம்ப இதல M1, M தா கண்டு பிடிக்கப் போரும் அப்பு formula என்ன நான் இதேதாம் Y2 minus Y1 by X2 minus X1 சு இப்பு Y2 இங்கருது F minus D by E minus C அவளதாம் சு இப்பு இதுதும் சேமா வந்திற்றா F minus D by E minus C F minus D by E minus C சு இது ரெண்டு equal, m1, m2 equal வந்திற்று அப்படினாவே, நம்ப இது என்ன சொல்லியில்லாம் அந்த ரெண்டு லைனம் பார்த்தீர்கள் என்ன பார்லலாதா இருக்கு, இனையாக இருக்கிறது நம்ப சொல்லியாத்து so, m1 is equal to m2 therefore st is parallel to qr சரியா, st என்பது qr இருக்கு இனையாக உள்ளது, அப்படின் தமிழ்யுதில்லாம் முடிந்து, first point வந்து முடிந்து பார்லல்னு பிருவு பண்ணு சொல்லதான் நம்ம பண்ணிடும். அடுத்து என்ன பண்ணு சொல்லிக்காங்க நான் distance. இதனோடு distanceல இது பாதிதான் இருக்கும். அப்படி நம்மல பிருவு பண்ணு சொல்லிருக்காங்க. சோ இப்பு first நம்ம இதனோடு distance கண்டுபிடிக்கலாமா? distance of, சரி, first வந்து QR கண்டுபிட்டுக்கலாம். distance வந்து QR ஒடு distance கண்டுபிட்டுக்கலாம். Q அப்படிங்கிருது என்னதுனா C, D. R இங்கர போய்ண்ட் வந்து E, F. சோ இப்பு இதில இது X1, Y1, X2, Y2. Distance இக்கு formula திரியினும். சரியா? சோ இப்பு distance is equal to root X2 minus X1 the whole square plus Y2 minus Y1 the whole square. இப்பு substitute பண்ணலாமா? இப்பு பாருங்க, D is equal to root X2 minus X1 நா, X2 minus X1, அப்பு E minus C, whole square, plus Y2 minus Y1, F minus D, whole square, அவளோதாம். இது கப்பிரித் எதும் பண்ணம் முடியாது, ஏன் அப்படினாம், இப்பு இது வந்து numbers ஆந்தா simplify பண்ணலாம், letters இல்ல, அந்தால் மிப்பித அப்படியே வெச்சுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்க நா, distance of ST, S இங்கு இங்கு பாத்துக்கும் இப்பு இதனோடு distance கண்டு புடிச்டோம் இப்பு இது கண்டு புடிக்கினோம் அப்பு S point வேணோம் T point வேணோம் அதுதான் நம்மிங்க முதல்ல mid point வைச்சு கண்டு புடிச்சோம் so S யும் T யும் இப்பாங்க எழுது புற இது ரெண்டுத்தியும் confuse அகாதீங்க அதுக்குக்குதா தெலிவா காமிக்கிறேன் சரியா, சு இப்பு இது X1, Y1, X2, Y2, இதனுடு distance கண்டு புடிக்கலாமா, distance is equal to root, formula வந்து இங்க இருக்கர்தேதாம், X2 minus X1 the whole square plus Y2 minus Y1 the whole square, சு இப்பு பாருங்க, X2 இருக்கிறேடத்தில, A plus E by 
ஓகேவா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஏ பிளஸ் சி பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்போ பி பிளஸ் எஃப் பை டூ மைனஸ் பி பிளஸ் டி பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே புரிஞ்சிருச்சா இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரூட் அப்படியே போட்டுக்கிறேன் இப்ப இங்க காமனா டூ டூ இருக்கா சோ நான் எல்சியம் எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு டூ இருக்கட்டும் இப்ப இங்க வந்து ஏ பிளஸ் இ இந்த மைனஸ் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் ஏ மைனஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே பிளஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதே தான் இங்க எல்சியம் எடுத்தா எனக்கு டூ வந்துடும் இங்க பி பிளஸ் எஃப் இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா மைனஸ் பி மைனஸ் டி ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த ஏ ஏ கேன்சல் ஆயிட்டு சரியா இங்க பி பி கேன்சல் ஆயிட்டு இப்ப இங்கயும் எனக்கு ஒன் இங்க டிவிஷன்ல டூ இருக்கு இங்கயும் டிவிஷன்ல டூ இருக்கா சரி உங்களுக்கு நான் இதை ஸ்கொயரே பண்ணிடுறேன் இப்ப பாருங்க இங்க மீதி என்ன இருக்கும் இ மைனஸ் சி ஓல் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் இ மைனஸ் சி இருக்குமா அதை எடுத்துக்கிட்டேன் பை டூ ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஸ்கொயர் வந்து இதுக்கும் சொந்தம் மேல இருக்கிறதுக்கும் கீழே இருக்கிறதுக்கும் சொந்தம் சோ மேல ஒரு டூ போட்டு கீழே ஒரு ஸ்கொயர் ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் இங்கேயும் அதே தான் பிளஸ் இங்க என்ன ஆகும்னா எஃப் மைனஸ் டி ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்கொயர் இங்க இந்த ரூட் அப்படியே இருக்கும் சரியா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இ மைனஸ் சி இதுக்கு வந்து இப்ப நான் இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் இதை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஃபோர் தான் நான் இப்ப காமனா எல்சியம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு பிளஸ் எஃப் மைனஸ் டி ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதா இது எப்படி வந்துச்சுன்னு இதை ஸ்கொயர் பண்ண இங்கேயும் ஃபோர் இங்கேயும் ஃபோர் காமனா இருக்கிறதுனால அப்படியே எல்சியம் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது இங்க கீழே சேமா இருந்தா மேல எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் அதான் அப்படியே போட்டாச்சு இப்ப இந்த ஃபோரை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை நான் டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்றதுனால தான் பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கு நீங்களே ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்டெப்ல முடிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்ப இந்த ஃபோரை வந்து நான் ரூட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில எடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன் பை டூன்னு வரும் ஏன்னா இது வந்து டினாமினேட்டர் தானே இருக்கு கீழே பகுதியில அதனால ஒன் பை டூ ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் ரூட்டுக்குள்ள அப்படியே இருக்கும் இ மைனஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் மைனஸ் டி ஹோல் ஸ்கொயர் இது எதுவும் பண்ண முடியாது நம்பரா இருந்ததுனால அதுவும் ஈஸியா ரூட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்ததுனால நான் இது மட்டும் இப்படி எடுத்துட்டேன் இப்ப பாருங்க இங்க இருக்கிற ஆன்சரும் இங்க இருக்கிறதும் சேமா இருக்கா கியூஆருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல பாருங்க இ மைனஸ் இ ஓல் ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் மைனஸ் டி ஓல் ஸ்கொயர் ரூட்ல இருக்கு ஓகே இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ கியூஆர்னு போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு பதிலா நான் என்ன போட்டுக்கிறேன் கியூஆர் ஏன்னா இது வந்து கியூஆர் அப்படிங்கறதோட டிஸ்டன்ஸ் தானே இது அதனால சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எஸ் டி க்கு சோ எஸ் டி வந்து கியூஆரோட டிஸ்டன்ஸ்ல பாதிதான் எஸ் டி ல இருக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் சரியா இப்ப கொஸ்டின் பாருங்க நல்லா அதுதான் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது பக்கத்திற்கு இணையாகவும் மூன்றாவது பக்கத்தின் பாதியாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மள ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க பாத்தீங்கன்னா டூ சைட்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் பேரலல் டு தேர்ட் சைட் அண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் லென்த் லென்த்னாலும் டிஸ்டன்ஸ்னாலும் சேம் தான் சரியா புரியுதா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணுமே இல்லைங்க எஸ் டி கண்டுபிடிச்சோம் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது இது ரெண்டும் பேரலல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு தனியா ஸ்லோப் இதுக்கு தனியா ஸ்லோப் ரெண்டும் ஈக்குவலா வந்துருச்சு ஓகே இது பேரலல் நம்ம இங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இணையாக உள்ளது அடுத்தது டிஸ்டன்ஸ் இதனோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதனோட டிஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா சோ இங்க இருக்கிறதுல பாதி இங்க வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் இப்ப இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பாக்க பெருசா இருக்கும் பட் நான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு சில சம்ஸ் எல்லாம் பெருசா இருக்கு அப்படின்னா கான்செப்ட் ஈஸி தான் பட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா போடுவேன் அதுக்காக நீங்க பெருசா இருக்கேன்னு நினைச்சுன்னா பயப்பட்டு தேவையில்லை உங்களுக்கு ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சம்ம போடுறதுக்கு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு மேல டைம் தேவைப்படாது சரிங்களா ஃபுல் சம் சொல்றேன் கொஸ்டினை படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்க ஃபைனலா இது வரைக்கும் முடிக்கிறதுக்கு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு மேல தேவைப்படாது பட் இது எப்போனா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா மட்டும்தான் சரியா சோ இது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது மறக்காம கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன